Hello, welcome to Learnino. Myself Danya. Today's topic is Predictive Analytics. In the data analytics level, we topic on. In the data analytics level, module three level, we learn portions on. In the syllabus level, cover in the supervised learning. In the classification, regression, we learn under name based KNN classification, then linear regression, then unsupervised learning. Clustering Hierarchical Algorithms, Agglomerative Algorithm, Partitional Algorithm, K-Means, Association Rule Mining, A Priori Algorithm. This is the module cover in this module. So, what is Predictive Analytics? Predictive Analytics is the aim of an analytical model develop. That is UC that we can target and predict the future of our future. That is Predictive Analytics. That is why we have a large volume of data. We have to identify patterns and relationships in that data. That is the basis of future events and behavior. What is Predictive Analytics? It analyzes the current and historical data to predict the future events. Future events predict the future events. Now, the level is not going to be able to predict the historical data in the past. That's why we predict the future events in the past. We use it in finance, health, telecommunications. For example, weather prediction. Weather prediction is not going to be able to predict the past in the past. We will predict the future in the past. We predict the future in the past. Okay, that's why bank transactions, fraud detection, this is the predictive analytical techniques that are used. So, it will tell us what's going to happen in the future. Okay, so we have started a business. We have to know what we are doing in business currently. But we have to know what we are doing in the future. We have to know what is going to happen in our business. Okay, so we have to know what we are doing in the future. We have to know what we are doing in the past. Past itu, enggaknya, anu, nama lal business kondo boleh rendah. Karan dah itu pun enggaknya anu boleh rendah. Ada noti, datu, nama lal adanya basi datu analytical model inda kuno. Ada nama lal future ni predictive nu. Okay, ada ana predictive analytics lal nada kena. Aba predictive model lal enggaknya anu nace ni nyal lal data ana nama lal nama lal kai lor lal iperta data im, paraya data im mixi datu. Orang model anda kau nampak orang matematik semua ada ni anda, opam coding semua ada ni anda. Matematikilum, matematik semua coding semua kodi mix ini tu kondo ni kondo ni orang model ada ni predictive analytical model ni baru ni anda. Predictive analytical techniques ada dua tarikh tu lah ni anda regression techniques, classification techniques, ni anda muka pini tu detail ni ada ni anda. Okay. Artificial Intelligence ले वरना Learning Process और Machine Learning, Deep Learning ये लाम अदले Machine Learning लम Data Mining ले लाम Predictive Analytics सा और एक बार ये उसी है नंदर अब हम नम्मला का ये ले लाते कुछ Past Data सम इप्पा Currently नर्दों उन्हें रीकिन्दा Data समाना अब हमारे Past Historical Data सम नम्मला Sample आये थे नम्मले Develop इधर वेजिटला Analytical Model अदने Train je ikan mana ni korang kena. Pada kita historical data ni, kita training data ni, apa yang? Ini tu machine learning algorithm si use ini tu, kita model ni train je dari mathematical model lah kita mati. Ada nama kita predictions tu, parain je, parain tu. Ah predictions sama decisions sama mana, kita future ni, kita use ini tu. Apa mana ni, kita explicit ni, kita programming ini tu, awasi orang tu, macam ni lah. Machine learning ni, kita computer science sama statistics sama join je ini tu, predictive models develop ini tu. Okay. In this figure, we have a predictive model in this figure. We have to take input from our past data. So, we have to train that model in that machine learning algorithm. We have to train that machine learning algorithm. So, we have to train that model in our past data. So, we have to train that model in our past data. So, we have to train that model in our past data. So, we have to train that model in our past data. So, we have to train that model in our past data. So, we have to train that model in our past data. Okay, that's the steps. Learn from the historical data, 
builds the prediction models whenever it receives a new data predict the output for it okay so namak adin example nammada facebook la ellarku ariyam facebook la friend suggestions ella varumbo friend suggestions namak engane varuna nammada friends inde friends alle namak parijay undu thonumbo avare palaya nammada datas ella vachu train cheythu eduthittunde appo namak parijay ulla oral account edukkumbo namak automatic aayittu suggestion thariyana cheynadu ഓക്കെ നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആവാം സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഫ്രണ്ട് സജഷൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് പ്രഡിക്റ്റീവ് മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഓക്കെ പ്രഡിക്റ്റീവ് അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് റിഗ്രഷനും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോഡലിനകത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോറിലേഷൻസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേരിയബിൾസിൻ്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ നടത്താനായിട്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസ് മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസുകളുടെ ട്രെൻഡ്സ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് അതുപോലെ കസ്റ്റമർ ലൈഫ് ടൈം വാല്യൂ ഇതെല്ലാം പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിഗ്രഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റിയൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ വെതർ പ്രഡിക്ഷനും റിഗ്രഷനിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് വെതർ പ്രഡിക്ഷനിൽ നമ്മൾ പാസ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാസ് ഡേറ്റ വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ടാണ് ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഫ്യൂച്ചർ ഡേയ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെതർ എന്നുള്ളത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് റിയൽ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പം അത് റിഗ്രഷൻ ടെക്നിക്കിൽ വരുന്നതാണ് വെതർ പ്രൊഡിക്ഷൻ എല്ലാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ തമ്മിൽ ഒരു മാപ്പിംഗ് നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് റിഗ്രഷനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ റിഗ്രഷനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഡേറ്റാസ് അതായത് പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റാസ് ഉണ്ട് ആ ഡാറ്റാ സെറ്റ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റാ സെറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റാ സെറ്റിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു അത് ആ ക്ലാസ്സസ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റാ സെറ്റിന് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കണം അല്ലെ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റാ സെറ്റിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റാനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ആ ഡാറ്റാ സെറ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മളൊരു ഡെസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാൻസർ സെൽസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹെൽത്തിൽ ഫിനാൻസിൽ എല്ലാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രെഡിക്റ്റീവ് മോഡൽസ് എന്ന് അപ്പം ഹെൽത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസർ സെൽസിൻ്റെ എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഓരോ ക്ലാസ്സസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ക്യാൻസർ സെല്ലാണെന്ന് നമ്മൾ ഡെസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാൻസർ സെൽസ് ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം റിഗ്രഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സിലെ രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ വേറെ വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇമെയിൽ സ്പാം ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് മുന്നേ വന്നിട്ടുള്ള മില്യൺസ് ഓഫ് ഇമെയിൽസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മോഡൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പുതിയ ഇമെയിൽ എപ്പോൾ വരുമ്പോഴും നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിൽ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിൽ അത് സ്പാം ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം അത് സ്പാം ആണെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാം ഫോൾഡറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനലിറ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനലിറ്റിക്സിൽ വരുന്നതാണ് മെഷീൻ ലേണിങ് അതി